ഹായ് ഇന്ന് ജാനുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി പതിനൊന്ന് അമ്പത്തി ആറായി ഞാൻ ചെറിയൊരു പരിപാടി നടത്താൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ ദൂരെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഭയങ്കര സസ്പെൻസ് ആക്കി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ അറിയാത്ത പോലെ പോയിട്ട് ക്യാമറ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ വെള്ളം വെച്ചാൽ പിന്നെ എന്തേ പടകളൊക്കെ എന്തേ കറണ്ട് പോയി അത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കേട്ടാ മൂന്നാണ് മൂന്ന് എന്താ അത് ഞാൻ പറയാട്ടാ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടിയർ ജാനു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ജനിച്ചത്ഞ്ഞാൻ <laughs> 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 ഒരെണ്ണം കെട്ടുപോയി ഞാൻ ഓതട്ടെ ഇതെന്താ മൂന്ന് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല തേർട്ടി നയൻ ഓതട്ടെ ഹാപ്പി ബർത്ത് ഡേ ടു യു ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് മൊത്തം പോട്ടോ ക്രീമില്ലാത്ത ചെറിയൊരു പീസ് തരാം മധുരം കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബർത്ത്ഡേ ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ അങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും വിശേഷങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുക ഇച്ചിരി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ ായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു അല്ലെ കുഞ്ഞാണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് ഏകദേശം സമയം പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ചലഞ്ച് പോലെ വെക്കാൻ പോവാണ് എന്താന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അതെ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് പത്ത് പതിനൊന്നായി അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജാനുവിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നാം തീയതി അപ്പൊ ഞാൻ ജാനു ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് രാവിലെ ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയാവും കഴിക്കാൻ വരാന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നലെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ ഒരു സദ്യ ജാനുവിന് കൊടുക്കാന്ന് കാരണം തിരുവോണത്തിന്റെ അന്നാണ് ജാനു ഉണ്ടായത് അപ്പൊ തിരുവോണത്തിന്റെ അന്ന് അവിടെ വീട്ടിൽ അമ്മയും അച്ഛന
എന്താണ് ഓണോ ബർത്ത്ഡേ ഒക്കെ ഒരു ആഘോഷിച്ചു അപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു സദ്യ കൊടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഫുൾ സദ്യ എന്നെ കൊണ്ട് പട്ടണം അത്രയും കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫുൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തീരുമെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പച്ചക്കറി എടുത്ത് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെക്കാനാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് ചിലർ പറയും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറി എന്താണ് കാ കറ വരുന്നൊക്കെ പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും വേറെ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും ഉള്ളത് ഒരുമിച്ച് അരിയാൻ പോവാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യ വഴി പച്ചക്കറി എടുത്ത് എന്താണ് മുറത്തിലേക്ക് വെക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ആദ്യം ചെയ്യട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ സദ്യക്കുള്ള പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അവിയൽ സാമ്പാർ പിന്നെന്താണ് ഇത് എരിശ്ശേരി ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി പിന്നെ ക്യാബേജ് തോരൻ പിന്നെ മെഴുക്ക് വരട്ടി പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇസ്റ്റു അത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എട്ട് കൂട്ടങ്ങളാണ് ഞാൻ കറി വെക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി എടുത്ത് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വോയിസ് ഓവർ അടിക്കും ചെയ്യണത് കാരണം സംസാരിച്ചിട്ടും ഇതും കൂടി കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വോയിസ് ഓവറും ചെയ്യും ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹരിയൽ മഹാമഹത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ അത് അരിയ ആദ്യം നമുക്ക് സാമ്പാർ ഒടുങ്ങി തുടങ്ങാം സാമ്പാറിനുള്ളത് അരിയാം അല്ലേ എല്ലാം ഞാൻ ഓരോ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തെടുത്ത് അരിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സദ്യയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അന്നൊക്കെ വിജയം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു തന്നെയാണ് തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഈ അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കാണുള്ളൂ കേട്ടോ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന സമയം പോകും സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അവിയിൽ അരിയാണ് കേട്ടോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ അരി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ടക്കെന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പായസം ഉണ്ടാക്കാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പായസം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണ് അത് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ പാല് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെക്കാന്ന് എൻ്റെ പായസം ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം പാല് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് പതുക്കെ വെറുതെ ചെറിയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു പോയി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക ചതച്ചിട്ടായിരുന്നേ നമ്മുടെ പായസം ഇപ്പം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റായി തിളയ്ക്കുന്നത് ഈ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇടുന്നത് മധുരം ഭയങ്കര കുറച്ച് മതി വിജയ്ക്ക് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടക്കാം എന്നിട്ട് ഇതങ്ങനെ വാങ്ങി ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെക്കണം ഇനി ഇതാ കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് മണ്ടി പരിപ്പുണ്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിടാം ഞാനത്ത് ഭയങ്കര തീപ്പ് കുറവാ വരുന്നത് കാഷ്നട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരെ ഞാൻ പായസത്തിലേക്ക് ഇടാണ് കേട്ടോ
ചെറിയ തീയായത് ആവണേ ഉള്ളു അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള പയർ വേവിക്കാൻ വെക്കാം വേവിക്കാൻ എടുക്കാം പിന്നെ എരിശേരി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ എരിശേരിക്കുള്ള വൺപയർ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉള്ളി ഇഞ്ച് ഉള്ളി മിഞ്ചിയൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം കേട്ടോ അരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പടി അവിയലാണ് അവിയലിന് ഞാൻ കാൽക്കാലത്തിലാണ് കേട്ടോ വെക്കണത് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിയലിനുള്ളത് വേവിക്കാൻ വെക്കാവേ അപ്പൊ ഞാൻ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇനി ഇപ്പൊ എന്തായാലും വേവാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചേക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും തേങ്ങ ചെറുകിടുക്കാം അവിയലിനുള്ളതും പിന്നെ എന്താണ് എരിശ്ശരിക്കുള്ളതും ഒക്കെ അപ്പൊ അവിയലിനും കുറച്ച് തേങ്ങയും ഒരു ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ജീരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അറുപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഞാൻ ഇട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അവിയില് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലിടാം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വേപ്പിലിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇന്ന് കർണാളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ട് ആഘോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം വലിയ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞതൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വെക്കാൻ പോവാണ് കാരണം സ്ഥലവും ഇല്ല അടുക്കളയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് വീട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്ന കവറാട്ടാ ഫ്രിഡ്ജില് പയറ് ഇത് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ പയറൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേഗം കഷ്ണം ഇടാം അവിയലിന് അരച്ച അരപ്പിന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചാൽ മതിയല്ലോ ഒഴിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മേക്കോരിറ്റിക്ക് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം മേക്കോരിറ്റി ഞാൻ കായും അയ്യോ എന്റെ പേരെന്താണ് അച്ചിങ്ങയും കൂടിയാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കാം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇല്ലാട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഉപ്പും കുറച്ച് എന്താണ് പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിക്കും എന്നിട്ട് ഇറക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും പിന്നെ നമ്മളെ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് എടുക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് മൊരിക്കാറില്ല എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മുടെ സാധാരണ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ അതുപോലെയാണ് അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഇത്തവണ മെഴുക്കുവരട്ടി ഉണ്ടാക്കണേ ഒരു മൂന്ന് പച്ചകളോട് ഉണ്ട് കേട്ടോ അടച്ചു വെക്കാം ഇത് വേവട്ടെ അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹെരിശ്ശരിക്കുള്ള തേങ്ങ ചെരണ്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചത് ആ വേവ മേൽക്കുരുത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പഴെ ഉണ്ടാ മേൽക്കുരുത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനപ്പൊ കൊണ്ടേ വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എരിശ്ശേരിക്ക് അടപ്പിനുള്ളത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങയും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് ജീരകം 
മഞ്ഞപ്പൊടി എടുക്കട്ടെ ഇതറക്കാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവിയലിന് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും തൈരും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചായിരുന്നു ചിലപ്പോ ഞാൻ എരിശ്ശേരി വറുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഞാൻ പച്ചക്ക് തന്നെ വെക്കണേ വറുത്ത് വെക്കാൻ നിന്നാല് സമയത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ വെറുതെ പച്ചക്ക് പോലെ വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വറുത്ത് ഇടാട്ടോ ഇവിടെ ചൊമ്മങ്ങൾ എടുക്കണ ആകെ ഇങ്ങനെ വറുത്തിടാൻ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മുളക് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വറുത്തിട്ട് മുളകേ ഇത് മാറ്റാനുള്ള പാത്രം എടുക്കാതെ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ എരിശ്ശേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാവേ നമുക്ക് ഈ കുക്കർ വേണമല്ലോ ഇനി എരിശ്ശേരി റെഡി ആയി കൊണ്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ഈ നമ്മൾ ഇതാക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ സ്റ്റൂവിനുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാബേജ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഞാൻ ക്യാബേജ് ലുലുല ഓർഗാനിക് ഇതെന്ന് വാങ്ങിക്കണത് ഇത് പക്ഷെ വിജയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാണ് കേട്ടോ അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് ചെറിയ ക്യാബേജ് ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ അപ്പൊ അതിന്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് മതിയല്ലോ രണ്ടു പേർക്ക് വരെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൂന് പാലുണ്ടാക്കണം അപ്പൊ തേങ്ങ ചിരട്ട് ടക്കുന്ന പാലെടുക്കാം എന്തായാലും പറയണത് ക്യാബേജ് തോരണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാവൽ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ പഴം നമുക്ക് വേവിക്കാം ആദ്യം കാവലിന് ഞാൻ കുറച്ച് ഇത്രയും പഴം ഇട്ട് എടുത്തേക്കണത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പിടുക പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിന് എന്നപ്പോ കത്തിക്കാൻ വിട്ടു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടണം രണ്ട് പച്ചമുളക് വേഗാൻ മാത്രം ഇത് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാല് എടുക്കാം പാല് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാല് സ്റ്റൂണുള്ളത് ഇപ്പോഴേക്കും കാളനുള്ളത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാളന് കാളനുള്ളത് എടുക്കാം കാളന് ഇട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഡബ്ബ തൈര് കുറച്ച് കാണാനുള്ളല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്നര ടബ് തൈര് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇടാണ് കേട്ടോ ഫുൾ തേങ്ങ ഇടാണ് ഇത്രയും മതിയാവും കുറച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് കുറച്ച് എടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേരം ഇടുന്ന് വറ്റണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ കാളിന് അങ്ങനെ വറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൂ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ സമയം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു 
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം ഇത്തിരി കുഴ മതി കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇടണം കുറച്ച് കാണ ഓ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ശരിക്കും സമയം ഉള്ളപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നാം പാലിലാണ് ഇത് വേവിക്കാറ് ഇപ്പൊ സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റ പാല് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ തലപ്പാല് മാത്രം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവി വേവിക്കണം അപ്പോഴേക്കും കുറുക്ക് കാളലിലേക്ക് ഉള്ളത് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാം അപ്പൊ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യാണ് കാളൻ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് സവാള വേവട്ടെ കാളൻ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത്തിരി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് കുറുകിക്കോളും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിടാവേ കുറച്ച് ഉലുവ കടുക് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കാളനും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൊണ്ട് മെഷപ്പുറത്ത് വെക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ എന്തായാലും നോക്കാം സ്റ്റൂ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാതെ നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടിപ്പോയി ഇന്ന് രാവിലെ ഇടിയപ്പോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇടിയപ്പോ തന്നെ പറ്റിയ സ്റ്റൂ ആയി പോയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണേ എന്നിട്ട് കുറച്ചൊരു വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടേക്കാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പച്ചക്കറി വേപ്പിലയുടെ മണം അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്റ്റൂം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൂ പക്ഷെ ചീറ്റിപ്പോയി ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാമ്പാറും പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് ഇതും ഉണ്ടാക്കണം പച്ചയും അപ്പൊ ബീട്രൂട്ടിന്റെ പണി തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പരിപ്പ് വേവിക്കാൻ വെക്കണം കാരണം സമയം ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂടി ഉള്ളൂ തീരാനായിട്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സാമ്പാറും പിന്നെ പപ്പടം കാച്ചാനുണ്ട് അയ്യോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയും ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ബീട്രൂട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നോർമൽ എടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടി മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കാന്ന് അപ്പൊ ബീട്രൂട്ട് ആദ്യം തന്നെ കറക്കിയെടുക്കട്ടെ ബീട്രൂട്ട് ഞാൻ ഇതേക്കണ്ടോ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേവിക്കണം ഈ ചെറിയ ചീന ചട്ടിയിലിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വേവണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ ബീട്രൂട്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡി ആക്കാം ഇതിൽ തന്നെ എടുക്കണത് നേരത്തെ തേങ്ങ കുറച്ച് ബാക്കി തേങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഞാൻ തേങ്ങ മുറിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പൊട്ടിച്ച് അതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കണേ പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി കേട്ടോ കുറച്ച് ജീരകം പിന്നെ ഇച്ചിരി കുറച്ച് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം കടുക് വേണ്ട അത്രേ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്തായാലും ബീട്രൂട്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഒന്നുകൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും എന്തേ പരിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കഷ്ണം ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം കേട്ടോ കഷ്ണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളത്തിലിട്ട് കഷ്ണം ഇടുമ്പോൾ ഞാനൊരു തുള്ളി വലിച്ചെങ്കിൽ വയ്ക്കും കേട്ടോ നമുക്കിത് അടിച്ചു വെച്ച് വയ്ക്കാം ബീട്രൂട്ട് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തൈര് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര എന്താണ് ഒരു ചെറിയ കപ്പ് തൈരാണ് കേട്ടോ മറ്റേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബീട്രൂട്ട് ഇത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചു നാളത്തേക്ക് എടുക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാലും എടുത്താൽ നമുക്ക് കൂടിപ്പോയ
അതാണ് ഉണ്ടായ സത്യസന്ധമായ കാര്യം ആഹാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തളച്ചോട്ടെ പൊട്ടിച്ചിടാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ രണ്ട് നുള്ളി ചീര കേട്ടോ മതി കുറച്ച് വേപ്പില നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എപ്പോഴത്തെ പോലെ ഒരു നുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ നുള്ളി കുറ പിന്നെ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇത് കൊണ്ടുവെക്കാം ഇനി ആകെയുള്ളത് ഞാൻ അപ്പൊ ഇപ്പഴത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു കേട്ടോ ഇനി ആകെയുള്ളത് പപ്പടം കാച്ചുക എന്നുള്ളതാണ് ചില സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ പപ്പടം കാച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഒരു കോലേ ഉള്ളൂ അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോ പപ്പടം ഉണ്ടാക്കി എണ്ണ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അപ്പോ നമ്മള് ഇനി സാമ്പാറാണ് ടക്കെന്ന് തീർക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സൈഡിൽ കൂടി ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ക്യാമറ കാണിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാൻ പപ്പടത്തിന്റെ വെളിച്ചെണ്ണ മാറ്റി അപ്പോ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ആദ്യം ഉലുവ എണ്ണ ഇടുന്നത് എന്താണ് സമയം പോകുന്നുള്ള ടെൻഷനിൽ ഞാൻ കടുകാണ് ആദ്യം ഇട്ടത് സോറി ഉലുവ പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഉള്ളിയൊക്കെ എടുത്ത് ഇഞ്ചി ഉള്ളിയൊക്കെ ചാച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇടാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും ഉണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായാലും തീ കുറച്ച് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇതൊരു അരപ്പാണ് അരപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കായം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത്ര ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് നല്ല സമയം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വെണ്ടക്ക വേറെ വഴറ്റി കുറച്ച് ഫ്രൈ പോലെയാണ് ഇട്ട് ഇടാറ് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് മറ്റേ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ കഷ്ണം ഒന്ന് വേവണമല്ലോ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരി കോരാം അരി കോരിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അധികം വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ഓഫീസിൽ ഞാൻ വെട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അധികം അത്യാവശ്യം വേവുള്ള അരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ണം വേവിച്ച് നേരത്തെ വേവിച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയലയും പുതിനയൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മല്ലി പുതിനയല്ല മല്ലിയല അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സാമ്പാറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടേ മൂന്നിന് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ എല്ലാ പരിപാടികളും സാമ്പാർ റെഡിയായി തളച്ച് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് എവിടെ രണ്ടേ മൂന്ന് കാണിക്കൂ എന്താ ഫോക്കസ് ചെയ്യാത്തത് ആ രണ്ടേ മൂന്നിന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ വന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചാലഞ്ച് ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നിന് അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡി ആയി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ജാനു വരേണ്ട സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് മണിക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിനി സാമ്പാറും കൂടി അവിടെ കൊണ്ടുവെക്കാം സാമ്പാറും ചോറും കൂടി മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് ജാനുവിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പോയി വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു കേട്ടോ വെട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് കഴുകിക്കൊണ്ട് അവിടെയും കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡൺ സാമ്പാർ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ചോറ് പിന്നെ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി നമ്മുടെ കാളൻ ക്യാബേജ് തോരൻ പിന്നെ മെഴുക്കുവരട്ടി എന്താണ് നീൻ്റെ പേര് കായം ഇതും മെഴുക്കുവരട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ അത് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ പേര് കിട്ടില്ല പിന്നെ അതെ ഇതെന്താണെന്ന് എരിശ്ശേരി അവിയൽ പപ്പടം പായസം കൂടി എടുക്കാനുണ്ട് അത് എടുത്തും കൂടി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ജാനു വന്നിട്ടുണ്ട് യുവർ
for today lunch super super na endanna nokia ana yella ha yella namba rishla endathi idoni ഒരു സദ്യ ഞാൻ എന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല സർപ്രൈസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയി അത്ര തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം ഞാനേ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീന് തുടങ്ങിയിട്ട് ടു ഓ ക്ലോക്കിന് തീർന്നു ഞാനൊരു ചലഞ്ച് പോലെ അടിപൊളി ഞാൻ ശരിക്കും പത്ത് മണിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ പറ്റിയത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം എനിക്ക് വലിയ ഞാൻ പണ്ടേ സംഭവ ജാനും ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്ത് പറഞ്ഞ് നടക്കാറില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ നീ ഒരു പുലിയായിരുന്നല്ലേ സദ്യക്ക് എന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ജനുവിന് അഭിപ്രായം 
ജെനുവിൻലി ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ അടിപൊളിയാണ് ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേറ്റോ നോട്ട് ഐ സ്റ്റിക്ക് ലാ ഉം അതിൽ ഉം സ്റ്റോ ഉം എല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം എനിക്ക് അവരെ ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇഷ്ടവും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഈ എന്താണ് കാളൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇത് 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 പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിക്കട്ടെ കഴിച്ച് രസിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ സ്റ്റേ ഹെൽദി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് 